ഹലോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡേ ഫോർ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാലാമത്തെ ദിവസമാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഉള്ളത് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ് എന്താണ് ഏതൊക്കെ ദിവസമാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഞായറാഴ്ച ചൊവ്വാഴ്ച വ്യാഴാഴ്ച പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് രാവിലെ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളാണുള്ളത് എൻ്റെ പേര് ഫെബിൻ എം കെ ഞാൻ അണ്ണ അക്കാദമിയിൽ പ്ലസിലെ ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്ററാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം യെസ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ സോഷ്യൽ സയൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സയൻസ് വിഭാഗത്തിലുള്ള ഇല്ലേ ഇതെന്താണ് എങ്ങനെ അത് മാത്രം എടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സാണെന്ന് പറഞ്ഞു ബാക്കി മൂന്ന് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ പാർട്ട് വണ്ണ് പാർട്ട് ടു ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പാർട്ട് വണ്ണും ആയിരുന്നു എടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സോഷ്യൽ സയൻസ് ഭാഗം മൊത്തമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു തീർക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ പോകാമെന്നായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും എടുക്കുമ്പം ഓരോ വിഷയം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകാറുള്ളത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സയൻസ് വേണം സയൻസ് എന്താ ഇത് എന്താ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഷഫിൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിന് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം നമ്മൾ ഒരു വിഷയം മൊത്തമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കോൺഫിഡൻസും പല പല സബ്ജക്റ്റുകൾ പത്ത് സബ്ജക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ എത്താൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സയൻസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതലുള്ള സയൻസും എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും കൂടി ഷഫിൾ ചെയ്താണ് എടുക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് വൈസ് തന്നെയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കമൻ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നോക്കിയിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം ബേസിക് സയൻസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലാസ്സുകൾ നോക്കാം ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ആ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുകയും ചെയ്യാം ഒന്ന് സസ്യത്തെ കുറിച്ച് അടുത്തറിയാം ജീവജലം മാനത്തെ നേൽക്കാഴ്ച വിത്തിനുള്ളിൽ ജീവൻ ഊർജ്ജൻ്റെ ഉറവിടങ്ങൾ ഇത്രയാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ പാഠം സസ്യലോകത്തെ അടുത്തറിയാം പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്കറിയാമല്ലോ കുരുമുളക് ഗ്രാമ്പ് മഞ്ഞൾ ഇഞ്ചി ഏലം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് എണ്ണം ഉണ്ടല്ലേ നമുക്കൊക്കെ പ്രയോജനം ഉള്ളതാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പല പല നമുക്കറിയാം പല പല വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് പി എസ് സിക്ക് വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോക്കാം ഒന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലേ നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പ്രകാശ സംപ്ലേഷണം അല്ലേ സൂര്യനിൽ നിന്ന് സൂര്യപ്രകാശം ഇതോ ചെടികളിലേക്ക് വരും ഇല്ലേ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തും പിന്നീട് നമുക്കറിയാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സ്വീകരിക്കുകയും ഓക്സിജൻ പുറത്തു വിടുകയും ചെയ്യുമൊക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ജലം സ്വീകരിക്കുക ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇലകൾ ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സ്വീകരിക്കുകയും പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യും ഓക്സിജൻ പുറത്തു അടങ്ങുകയും ചെയ്യും ഈ പ്രക്രിയക്കാണ് പ്രകാശ സംപ്ലേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അറിയാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യാം നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആണ് പക്ഷെ അറിയാത്തവരായിട്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ടെന്ന് അറിയാം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ പിന്നീട് നമുക്കറിയാം ഇത് നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇലകളിൽ ഹരിതകം കണ്ടോ അവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഇലകളിൽ എ
ഓക്സിജൻ പുറത്തു വിടുന്നുണ്ട് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് പിന്നീട് അനുജമായിട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നീട് സസ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത്തരത്തിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന സസ്യങ്ങളെ സുപോഷികളെ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ആസ്യരന്ധം സ്റ്റൊമാറ്റ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആസ്യരന്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ ചിക്തർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സസ്യങ്ങൾ ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സ്വീകരിക്കുകയും ഓക്സിജൻ പുറത്ത് വിടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വാതക വിനിമയം നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇലകളിലെ ചെറിയ സുശീരങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ സുശീരമാണെന്ന് അപ്പോൾ ആ സുശീരത്തിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് ആ ഒരു റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ളത് ആസ്യരന്ധം എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഇത് ചെറിയ സുശീരങ്ങളിലൂടെ ഈ സുശീരങ്ങളാണ് ആസ്യ രന്ധ്യങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആസ്യരന്ധം എന്നറിയുന്നത് എന്താണ് ഈ ചെറു സുശീരത്തെയാണ് ആസ്യരന്ധം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അത് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ നമുക്കറിയാം സസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ജലാംശം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോവുകയും ഈ സുശീരങ്ങളിലൂടെ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് ആസുരന്ധം എന്നറിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് തലയിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആ ചെറിയ സുശീരങ്ങളെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത പോയിൻ്റ് നമുക്ക് ഹരിതകം പല പല കളറുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിലില്ലാത്തൊരു കുറച്ച് പോയിൻറ്റുകളുണ്ട് കളറുകളൊക്കെ നൽകുന്നത് ഏതാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അറിയുന്നവർ കമൻ്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അത് ഉൾപ്പെടുത്താം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹരിതകം സസ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന പച്ച നിറ വർണ്ണമുള്ളതാണ് ഹരിതകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ നോ കുറച്ച് മുമ്പ് അത് പറഞ്ഞു അല്ലേ ക്ലോറോഫിൻ അപ്പോൾ പച്ച നിറം വർണ്ണകമാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഹരിതകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ക്ലോറോഫിൻ പിന്നീട് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഓക്സിജൻ പുറത്തു വിടുകയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യില്ലേ ഓക്സിജൻ മറ്റു പക്ഷി മികാതികൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെയാണുള്ളത് ഒക്കെ എല്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും കാര്യങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇതൊന്നും അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം എന്താ നമുക്ക് അത്രയുള്ള സമയം നമ്മൾ പോക്കുന്നില്ല പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ ചെടികൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല മരവായ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചെടികളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളെ പ്രദേശത്തൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മരവായ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ഓർക്കിഡാണ് മരവായ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഈർപ്പം വലിച്ചെടുക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇല്ലേ ആ വേരുകൾ വഴിയാണ് എടുക്കുക ഇവ എന്ത് ചെയ്യും വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റു മരങ്ങളെയൊക്കെയാണ് വാസസ്ഥലമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഇത്തരം സസ്യങ്ങളെയാണ് എപ്പിഫൈറ്റുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എപ്പിഫൈറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എപ്പിഫൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം എന്താണ് മരവാഴ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എപ്പിഫൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം വാസസ്ഥലത്തിനായിട്ട് മറ്റു സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് എപ്പിഫൈറ്റുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓർക്കിഡ് സസ്യത്തിലെ ഏത് വിഭാഗത്തിലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരുവിധം വിഭാഗങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എപ്പിഫൈറ്റുകൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതിപ്പോൾ ഓർക്കിഡ് സസ്യത്തിലെ മരവായാണെന്ന് മനസ്സിലായി അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഈർപ്പം വലിച്ചെടുക്കുന്ന മനസ്സിലായി മറ്റു സസ്യങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ജീവികളെ എപ്പിഫൈറ്റുകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പരാത സസ്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ മാവിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറില്ല ഇത്തിക്കണ്ണികൾ അപ്പോൾ ഇത്തിക്കണ്ണികൾ മുൾട്ടാണി താണി ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പരാത സസ്യങ്ങളാണ് പരാത സസ്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ജലവും ലവണങ്ങളൊക്കെ മറ്റു ഭക്ഷങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്തെടുക്കുന്നതില്ലേ യെസ് നമുക്കറിയാം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പുഷ്പം ഏതാണ് റഫ്ലേഷ്യാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പുഷ്പം എന്ത് ചെയ്യാം അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പരാത സസ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് രണ്ടെണ്ണവും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പിന്നീട് ജീവിത ജീർണി നമുക്ക് ജീർണിച്ച ചില കാരണങ്ങൾ അറിയില്ലേ നിങ്ങൾ ബ്രെഡിൻ്റെ അകത്തു നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നീട് മരങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവാറില്ലേ ജീർണാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ത് ചെടികളൊക്കെ എന്താണ് പറയപ്പെടുന്നത് ശവോപജീവികൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ ശവോപജീവികൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇനി ഇവയ്ക്ക് ഉദാഹരണം ഏതൊക്കെയാണ് നിയോട്ടിയ
ഗ്ലോറിയോസ എന്നറിയപ്പെടും അപ്പം എന്തു ചെയ്യാം ഇത് മൂന്ന് നോക്കിക്കോളൂ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ ആരോഹികൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക ക്ലൈമ്പേഴ്സ് എന്താണ് ഈ ക്ലൈമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം മറ്റു ചെടികളിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് എന്തു ചെയ്യാം ദുർബലമായിട്ടുള്ള ദുർബല കാണ്ട സസ്യങ്ങൾ എന്നാണ് ആരോഹികൾ അറിയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിങ്ങനെ പടർന്നു പോകല്ലേ യെസ് താങ്ങുകളിൽ ചുറ്റിപ്പറ്റി വളരുന്നതാണ് ഇവ സ്പ്രിങ് പോലെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം പടവലത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ കുരുമുളക് ആണെങ്കിൽ പാവലാണെങ്കിലും ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പം ആരോഹികൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് കുരുമുളക് പടവലം പാവൽ തുടങ്ങിയ ഓക്കെ ഓക്കെ അതിന് അത് തെറ്റിപ്പോകരുത് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവയൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ടുള്ളത് അപ്പം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം പിന്നീട് നമുക്കറിയാം മധുര കിഴങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളില്ലേ കിഴങ്ങുകളൊക്കെ വഴക്കി ഈയവള്ളികൾ എന്നറിയപ്പെടില്ല നിരത്ത് പടർന്ന് വളരുന്ന ഈയവള്ളികൾ മധുര കിഴങ്ങ് കൊടങ്ങൾ സ്ട്രോബെറി തുടങ്ങിയൊക്കെ എന്താണ് ഈയവള്ളികളാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി പേരാൽ ആറ്റുകൈത ഇവയ്ക്ക് എന്താണ് താങ്ങുവേരുകളും പൊയ്ക്കാൽ വേരുകളും എന്നറിയപ്പെടും എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ജലവും ലവണങ്ങളും എന്തു ചെയ്യും ഈ മരത്തിൻ്റെ കീഴിലായിട്ട് നമുക്കറിയാം ആറ്റുകൈതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പേരാലിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ അവരുടെ വേരുകളൊക്കെ താഴോട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വേരുകളെയാണ് താങ്ങുവേരുകളും പൊയ്ക്കാൽ വേരുകളും എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രോപ്പ് റൂട്ട്സ് ആൻഡ് സ്റ്റിൽട്ട് റൂട്ട്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പേരാൽ ആറ്റുകൈത പിന്നീട് കണ്ടൽ ചെടികൾ നമുക്കറിയാം ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കുള്ള എന്താ പറയുക ഇത്തരം വേരുകൾക്ക് എന്ത് വേരുകളെന്ന് അറിയപ്പെടുക ശ്വസന വേരുകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യാം കണ്ടൽ ചെടിയുടെ ശ്വസന വേരുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യാം നിങ്ങളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ലീനകം ലായകം ലായിനി ലയിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ ലീനമെന്നും ഏതിലാണോ ലയിക്കുന്നത് അതിനെ ലായകമെന്നും പറയുന്നു അപ്പം ലയിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ ലീനമെന്നും ഏതിലാണോ ലയിക്കുന്നത് അതിനെ ലായകമെന്നും പറയുന്നു ലീനം ലായകത്തിൽ ലയിച്ചുണ്ടാകുന്ന ലായിനി ലീനം ലായകത്തിൽ ലയിച്ചുണ്ടാകുന്നതാണ് ലായിനി അപ്പം ലയിക്കുന്ന ഏത് വസ്തുവിനെയാണോ ലീനമെന്ന് ലയിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ ലീനമെന്നും ഏതിലാണോ ലയിക്കുന്നത് അതിനെ ലായകമെന്നും പറയുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാര ലായിനിയിൽ പഞ്ചസാര ലീനവും വെള്ളം എന്താവുന്നുണ്ട് ലായകവുമാവുന്നുണ്ട് വല്ലതും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് പഞ്ചസാര കുറേ പഞ്ചസാര ഇത് വെള്ളം പഞ്ചസാര നമുക്കറിയാം പഞ്ചസാര ലായിനിയിൽ പഞ്ചസാര എന്താണ് പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ലീനം ഇല്ലേ വെള്ളം എന്താണ് ഇത് വെള്ളമല്ലേ ഇത് ലായകം നമ്മളെന്ത് ലയിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ ലീനം അന്നപ്പോൾ ഈ ലയിക്കുന്ന വസ്തു എന്താണ് പഞ്ചസാരയല്ലേ ഇത് പഞ്ചസാരയല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ ലയിക്കുന്ന വസ്തുവിന് എന്താ അറിയപ്പെടുന്നത് ലീനമെന്നും ഏതിലാണോ ലയിക്കുന്നത് അതിനെ എന്താ ലായകമെന്നും അപ്പോൾ വെള്ളത്തിന് എന്താ പറയുന്നത് ലായകം വെള്ളത്തിന് എന്താ അറിയപ്പെടുന്നത് ലായകം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അത്രയും ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുകൂടി ഉണ്ടായ മിക്സ് ചെയ്ത് എന്താണ് ലായിനി ഓക്കെ അത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഇനി ബാഷ്പീകരണം സാ നമുക്കറിയാലോ ബാഷ്പീകരണത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദ്രാവകങ്ങൾ ചൂടേറുമ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും ബാഷ്പമായിട്ട് മാറുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ബാഷ്പീകരണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് യെസ് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ നോക്കിക്കോളൂ ദ്രാവകങ്ങൾ ചൂടേറ്റ് ബാഷ്പമായി മാറുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ബാഷ്പീകരണം വാതകങ്ങൾ തണുക്കുമ്പോൾ ദ്രാവകമായിട്ട് മാറുന്നതിന് സാന്ദ്രീകരണം എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് വെള്ളം നീരാവിയായി മാറുന്നത് ബാഷ്പീകരണത്തിനും നീരാവി വെള്ളമായിട്ട് മാറുന്നത് സാന്ദ്രീകരണത്തിനും ഉദാഹരണമാണ് ഓർത്തിരിക്കുക മാനത്തെ നീലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് നോക്കുന്നത് പ്രകാശത്തെ പൂർണ്ണമായും കടത്തിവിടുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് സുതാര്യ വസ്തുക്കൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് പ്രകാശത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്കറിയാം പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ ഇപ്പോൾ പ്രകാശം ആ ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം പ്രകാശം ഫുള്ളായിട്ട് ഇത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് പ്രകാശത്തെ കടത്തിവിടാത്ത വസ്തുക്കളെ അതാര്യ വസ്തുക്കൾ എന്നറിയപ്പെടും ഇതൊരു ബിൽഡിംഗ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക പ്
കുറേ എണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് രണ്ടോ അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ ഭാഗികമായിട്ട് പോകുന്നതിന് അർദ്ധധാരിക വസ്തുക്കളെന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി സൂര്യഗ്രഹണവും ചന്ദ്രഗ്രഹണവും നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എങ്ങനെയാണോ സൂര്യൻ ഭൂമിക്കിടയിലും ചന്ദ്രൻ നേരേക്ക് വരുമ്പോൾ ഭൂമിയും ചന്ദ്രൻ്റെ നീലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ യെസ് ഇതാണ് സൂര്യഗ്രഹണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പിക്ചറിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം അറിയില്ലേ ചന്ദ്രഗ്രഹണം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഇടയിൽ ഭൂമി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ സ്ഥാനം നേരരേഖയിൽ വന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അതാണ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ പിന്നീട് വിത്തിനുള്ള ജീവൻ ചെറിയൊരു ചാപ്റ്റർ ചെറിയൊരു ബുക്കുമാണ് അതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളത് ബീജാങ്കുരണം അനുകൂല സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ ചിത്ര സാഹിത്യം കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അനുകൂല സാഹചര്യത്തിൽ വിത്തിനകത്തുള്ള ഭ്രൂണം തൈച്ചെടിയായി വളരുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് വിത്ത് മുളയ്ക്കൽ അഥവാ ബീജാങ്കുരണം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക വിത്തിലെ സൂക്ഷ്മതാരങ്ങളിലൂടെ ജലം ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുകയും തുടർന്ന് വിത്ത് കുതിർത്ത് പുറന്തോട് പൊട്ടുകയും വിത്തിനുള്ള ഭ്രൂണം ശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാലോ വിത്ത് മുളച്ചു വരുന്നത് വിത്തുകൾ മുളയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പുറത്തു വരുന്നതാണ് ബീജമൂലമാണ് ബീജമൂലം മണ്ണിലേക്ക് വളർന്ന് വേരാകുകയും ഭ്രൂണത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വളരുന്ന ഭാഗമാണ് ബീർജ ശീർഷകം ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം ബീർജ ശീർഷം വളർന്നിട്ട് പിന്നീട് എന്താവുകയാണ് ചെയ്യുക അത് കാണ്ടമായിട്ട് മാറുകയും ഇലകളായിട്ട് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യും അവർ വലിയ സസ്യമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലല്ലോ സിമ്പിളാണ് കണ്ടോ ചിത്രത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മളൊരു വിത്ത് വിത്തിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് കുറച്ചിതാ ഇവിടുന്ന് പൊന്തിയിട്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വിത്തുകൾ സൂക്ഷ്മതാരത്തിലൂടെ ജലം പ്രവേശിക്കും വിത്ത് കുതിർന്ന് പുറന്തോട് പൊട്ടുകയും ചെയ്യും അല്ലേ പുറന്തോട് പൊട്ടി പിന്നീട് ബീജമൂലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബീജമൂലം വിത്ത് മുളയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് ബീജമൂലമാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം ഈ വിത്ത് മുളച്ച് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കണ്ടില്ലേ അതാണ് ബീജമൂലം പിന്നീട് എങ്ങനെ വളർന്നു പറഞ്ഞാൽ ബീജ പത്രം എന്താ നോക്കാം ഇനി ബീജ പത്രം എന്താ ബീജപത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം ഇതിങ്ങനെ വളർന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടി വലുതാകുന്നുള്ള ബീജ ശീർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പിന്നീട് കുറച്ചുകൂടി വലുതായിട്ട് മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് ഘട്ടങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ നാലെല്ലാം എന്ന് വെച്ചാൽ വിത്ത് ഇട്ടത് മുതൽ വളരുന്നു വരെയുള്ളത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി വെക്കുക എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഉത്തരം പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമുക്കറിയാം വിത്തുകൾ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് രീതികളിൽ വളരുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ എങ്ങനെ ചില ഇത് കാറ്റിൽ പോവാറുണ്ട് കാറ്റ് വഴി നമുക്കറിയാം ഒന്ന് ഏതാണ് അപ്പൂപ്പൻ താടി പിന്നീട് എന്താ ഉള്ളത് മഹാഗൻ മഹാഗണി ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാറ്റ് വഴിയാണ് പോവാറ് ജലം വഴിയോ തെങ്ങ് ഇല്ലേ ജന്തുക്കൾ വഴി എന്താണ് ആൽമരം പ്ലാവ് പേര അസ്ത്രപ്പുല്ല് പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് വെണ്ട കാശിത്തുമ്പ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി വെക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നും അല്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഊർജത്തിൻ്റെ ഉറവിടങ്ങൾ നമുക്കറിയാം പ്രധാനമായിട്ടും പല പല ഊർജങ്ങളുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ചെറിയ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് പെട്രോളിയത്തിൽ നിന്ന് പെട്രോളിയത്തിൽ നിന്ന് ഡീസൽ പെട്രോൾ അല്ല കേട്ടോ പെട്രോളിയത്തിൽ നിന്ന് ഡീസൽ മാറ്റുന്നത് പെട്രോളിയം അല്ലേ ഡീസൽ പെട്രോൾ തുടങ്ങിയ വേർതിരിക്കുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് പെട്രോളിയം റിഫൈനറിയിൽ നിന്നാണ് പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആയത്തിലപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പെട്രോളിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഗൾഫിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ സസ്യങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ കൽക്കരി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ പിന്നീട് നമുക്കറിയാം പാരമ്പര്യേതര 
പോഷനായിട്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഭാഗമാണുള്ളത് ഒരുപാട് പേര് അൺ അക്കാദമിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പേരാണെങ്കിൽ കുറേ പേര് എന്ത് ചെയ്ത് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഞാൻ അൺ അക്കാദമിയിൽ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താണ് എനിക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എത്രയായാലും നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് ചിലവഴിക്കാം ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കോളും ഈ അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഈ പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റുകളാണ് നിങ്ങളെ ജീവിതം മാറ്റിമറിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അൺ അക്കാദമി എടുക്കേണ്ടതെന്ന് എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് മെയിനായിട്ട് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും അത്രയും ഡിഫിക്കൽഡായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് അല്ലേ പല പല സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് അറിയാം ഗവൺമെൻറ് അത്ര ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുകയാണ് മാറ്റങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി എല്ലാം പെട്ടെന്ന് മാറട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കാറുള്ളത് നമ്മൾ കുറച്ച് നോട്ട്സുകളും കാര്യങ്ങളും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അല്ലേ കുറച്ച് നോട്ട്സുകളും കാര്യങ്ങളും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും കുറച്ച് പഠിക്കും പിന്നെ കുറച്ച് ടി വി കാണും കുറച്ച് മൊബൈൽ കാണും അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലല്ലോ റെഗുലറായിട്ട് നിങ്ങളൊരു കോഴ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം അല്ലേ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു അല്ലേ മെയ് മാസം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാസം നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്ത് കിട്ടി ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ പഠിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ നിങ്ങളെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് ഡെയിലി ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡെയിലി ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനും അതിലൊരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തിയഞ്ചിലധികം ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നുള്ളത് തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ബിസി ടൈം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്ലാസ് കാണുമെന്ന് വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ നമുക്കറിയാം ഒരു ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്കത് റീകലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ എഴുതുന്ന നോട്ടിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്സ് മലയാളം ഇതില്ലാത്ത നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പി എസ് സി കയറാൻ പറ്റില്ല നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ഇത് എത്ര പേർക്ക് അറിയാം കാരണം ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുക റിപ്പീറ്റേഷൻ 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 അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാം ഓഫ്ലൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡ് അവിടെ ക്ലാസ് അവിടെ ഉണ്ടാകും നോട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതണോ വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ക്ലാസ്സിൻ്റെയും പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പി ഡി എഫ് ഉണ്ട് ടൈം കൺസ്യൂമേഷൻ ഉണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനി പിന്നീട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്കും അറിയില്ല ബേസിക് ആയിട്ട് കുറേ പേര് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും അറിയാത്തവരുണ്ട് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് യുവർ ലെവൽ മനസ്സിലാക്കുക ബേസിക് ലെവൽ ആ ലെവൽ എന്ത് ചെയ്യണം പ്ലസ് ചെയ്ത് പ്ലസ് ചെയ്ത് പ്ലസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം അതിനുള്ള ഒരു ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സമയം ഈ സമയം നിങ്ങൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുമോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ലെവൽ നമ്മൾ കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പിന്നീട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോഴ്സുകളുണ്ട് ഒരുപാട് കോഴ്സുകളുണ്ട് എല്ലാ മാസവും പുതുതായിട്ട് കോഴ്സുകൾ എല്ലാ മാസവും പുതുതായിട്ട് കോഴ്സുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ന്യൂ കോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയോ മുപ്പത് മണിക്കൂർ ക്ലാസ് ഉണ്ട് കാരണം എന്താ അത്രയും അവേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂർ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ വേറെ രണ്ടോ മൂന്നോ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാകും എന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പോകാം കാരണം റെക്കോർഡർ ക്ലാസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പോകാം റെക്കോർഡർ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ പോകാം ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ് ഒന്നുകൂടിയും കാണണം ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് നോക്കാം റെക്കോർഡർ ക്ലാസ് അല്ലേ അത് അവിടെ ഉണ്ടാകും ഈ നിമിഷമെങ്കിലും ഞാൻ
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതുപോണയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന സ്നേഹം അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ സ്ഥാനത്തോ ഒരു അനിയൻ്റെ സ്ഥാനത്തോ അല്ലെ ഒരു വീട്ടിൽ അംഗത്തിനെ പോലെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എൻ്റെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് അറിയാം ഒരു അനിയൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാം കാരണം ഞങ്ങളൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ അനുഭവിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒന്ന് വന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ഒരു മാസമെങ്കിൽ ഒരു മാസം ഒന്ന് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കൂ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സമയം പോക്കരുത് കാരണം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഡെയിലി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇത് ഉദാഹരണമായിട്ട് പത്ത് മണിക്ക് ഒരു ക്ലാസ് അത് ഭരണഘടനയുടെ ക്ലാസ് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് വേറൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്നരയ്ക്ക് വേറൊരു ക്ലാസ് ഏതാണ് ജി കെയുടെ പോർഷൻ വെച്ചിട്ട് ജോഗ്രഫി ആയിക്കോട്ടെ ജോഗ്രഫി പിന്നീട് നമുക്കറിയാം പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് വേറൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുക ഏതാ മാത്സ് പിന്നീട് നമുക്കറിയാം ഒരു മണിക്കൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഏതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പിന്നീട് മൂന്ന് മണിക്കൊരു ക്ലാസ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഏതാണ് മലയാളം ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ഇതുപോലെ ക്ലാസ്സുകൾ വരിക പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നിങ്ങൾ ജി കെയുടെ പോർഷൻ ജോഗ്രഫീൻ്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഭാഗം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഭാഗം പിറ്റേ ദിവസം പഠിക്കുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ടര ആകുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾ മാത്സ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഒരു മണിയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിക്കും ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ദിവസം നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുക ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യും ഒരു ദിവസം എടുത്ത് നോക്കും എന്താ ഒരു ചെറിയൊരു ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കും ഇല്ലേ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കും അവിടെ വെച്ച് മറച്ചിടും പിന്നീട് ജോഗ്രഫി എടുത്ത് നോക്കും അവിടെ വെച്ച് മറച്ചിടും പിന്നെ മൂടില്ല നമ്മൾ അവിടെ മാറ്റി വെക്കും ഇല്ലേ ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു അധ്യാപകർ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന നിമിഷത്തിൻ്റെ കാര്യമല്ല മറ്റേതുണ്ടാവുക ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളെ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കും ഹെൽഡി നിങ്ങൾ നശിപ്പിക്കരുത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഉറപ്പാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ ഇത്രയും നമുക്കൊക്കെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അത്രയും സപ്പോർട്ടുകൾ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ പ്ലസിൽ എടുക്കേണ്ട ക്ലാസ്സുകളാണ് കാരണം എന്താ എല്ലാവർക്കും പഠിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻ്റെ ഏതാ ഡിഫറെൻ്റ് എല്ലാ ടോപ്പിക്സിൻ്റെ അകത്തും കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി എൻ്റെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ എടുക്കുന്ന വേറെ അധ്യാപകരുണ്ടാവും രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അധ്യാപകരുണ്ടാവും നമുക്കറിയാം ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഒരു അധ്യാപകരുണ്ടാവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണം നിങ്ങളെ ബേസിക് ലെവൽ മുതൽ ക്ലിയർ ചെയ്യണം ബേസിക് ലെവൽ കിട്ടണം എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് കിട്ടണം നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് നമ്മളൊരു കാര്യം ജീവിതത്തിൽ റൊട്ടീൻ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ അത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിരിക്കും റെഗുലർ നിങ്ങൾക്കറിയാം പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പരിപാടിയൊക്കെ നിർത്തി വരും പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വരും പന്ത്രണ്ടര ആകുമ്പോൾ വരും കാരണം എന്താ ഓരോ അധ്യാപകരും അതുപോലെ നിങ്ങളെ ഹൈലി മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് റിവിഷൻ ഏത് മുമ്പ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ റിവിഷൻ ചെയ്തിട്ട് ആ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുക ഒരു തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തെ ടൈം ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരൂ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എൽ ഡി സിയുടെ ബാച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എൽ പി യു പിൻ്റെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് യൂണിഫോം പോസ്റ്റിൻ്റെ ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് പുതിയതുണ്ട് എൽ ജി എസിൻ്റെ അതുണ്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും വരൂ പ്രാക്ടീസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഒരു മാസം മുമ്പ് ഞാൻ പറയൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എത്ര പേര് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാസം പോയി എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്താ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മാസം നോക്കിയിട്ട് ലോക്ക്ഡൗണിൽ ബിഗ് സീറോ അല്ലേ
ഇല്ലേ അയ്യായിരം പതിനായിരം പതിനയ്യായിരം ഇരുപതിനായിരം ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടല്ലേ നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത് മൊബൈലിൽ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങളെ ജീവിതം മാറ്റി മറിക്കുന്ന ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യാറുള്ളത് നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ എടുക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും ആലോചിക്കാറില്ല പൈസ റെഡിയാക്കി നമ്മൾ പോവും നമ്മൾ പോയി എടുക്കുകയും ചെയ്യും ജീവിതം മാറ്റി മറിക്കുന്ന പരീക്ഷകൾ എൽ ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ്റെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ പരീക്ഷകൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു പരീക്ഷയല്ല പി എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്താ നാല് ഓപ്ഷനിൽ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു പണി മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് അല്ലേ അതിലേക്കാണ് നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നത് കാണാതെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല എമങ് ഫോർ അതിലൊരു ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏത് പരീക്ഷയ്ക്കാണ് ഇതുപോണയുള്ളത് നിങ്ങളെ ജീവിതം മാറ്റി മറിക്കുന്നത് കെ എസ് സിനുണ്ടോ ഇല്ല ഫിലിംസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെയിൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യണം എസ് ഐക്ക് ഉണ്ടോ ഫിസിക്കൽ വരുന്നുണ്ട് മെയിൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ യെസ് ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള പരീക്ഷകളൊക്കെ മത്സരിക്കുന്ന സമയത്ത് ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കണം എന്ത് ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ആലോചിക്കേണ്ട ഈ പതിനഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉറപ്പില്ലേ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുണ്ടാകും എനിക്ക് മാറ്റമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉറപ്പുണ്ട് എന്ന് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക അല്ലേ ഡെയിലി ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ ട്രസ്റ്റ് സീരീസുകൾ ക്വിസുകൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ആക്സസുകൾ ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാം പഠിക്കാം പഠിക്കാം നന്നായിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിക്കാം നോട്ട്സുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഇതെങ്ങനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമോ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകൂ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് വിജയം ഉണ്ടാവുക പിന്തിരിഞ്ഞ് ഓടുന്നവരല്ല പടയാളികളായിട്ട് മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം എന്തിനൊക്കെ അറിയാത്ത വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കണം ഡൗട്ട് ഉള്ളതൊക്കെ നങ്ങൾ ഞങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയുന്നതാ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് കുഴപ്പിക്കണം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ മടി വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല ഞങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ കാണുന്നുള്ളൂ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും നല്ലൊരു ഓഫറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കിട്ടി ഇത്രയും ഒരു നല്ല സമയം കിട്ടിയിട്ട് നിങ്ങളിത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ദിവസങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ ജീവിതത്തിലെ നഷ്ടക്കണക്കുകളിൽ നിങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റാത്ത നിമിഷങ്ങളിൽ ഈ ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ഉറപ്പാണ് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പം നാല് കോഴ്സുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഈ മാസം രണ്ട് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കോഴ്സും കൂടി വരുന്നുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സുകൾ വേറെ വരുന്നുണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഹിസ്റ്ററി വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്കണോമിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കണം എന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രാചീന കാലഘട്ടം നവീന കാലഘട്ടം ആധുനികം എടുക്കണം എന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ആ കോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്നെ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പില്ലേ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അൺ അക്കാദമി ലേണിംഗ് ആപ്പ് എന്നുള്ളത് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കട്ടോ നിങ്ങൾ ഇത് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും മൊബൈൽ നമ്പറൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒരു ഒ ടി പി ഒക്കെ വരും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആപ്പ് തുറന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പോകുന്ന ഒരു പ്ലസ് ഐക്കൺ കാണാം ആ പ്ലസ് ഐക്കൺ സൈഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കേരള പി എസ് സി ആണോ നോക്കുക ഇവിടെ പ്ലസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഗെറ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കാണാം ചിലപ്പോൾ അത് റിന്യൂ എന്നായിരിക്കും റിന്യൂവൽ എന്നായിരിക്കും
പിന്നീട് ഇത് പോണെയാണല്ലോ അതപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഫെബിൻ എം കെ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫെബിൻ എം കെ ലൈവ് രണ്ട് വേണം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു കോൺസെൻറ്റ് ഉണ്ട് അന്നപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം അതും കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും പത്ത് ശതമാനം ഏത് ഇതിന് പത്ത് ശതമാനമോ കോയിൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഒമ്പത് ശതമാനം അപ് ടു ഒമ്പത് ശതമാനം വരെ കിട്ടും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക പത്തൊമ്പത് ശതമാനം വരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ് ടു കിട്ടും ഇത് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൊസീഡ് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ എ ടി എം കാർഡിൽ എ ടി എം കാർഡ് എടുക്കുക എ ടി എം കാർഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഫ്രണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ നമ്പർ കാണാം ആ നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യുക ആറ് അഞ്ച് നാല് നോക്കുകയുള്ള ആ നമ്പർ കൂടെ എൻ്റർ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ കാണാൻ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഉദാഹരണം ആറ് ഇരുപത്തിരണ്ട് നോക്കി ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആറാം മാസം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്നായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാർഡിൻ്റെ പുറകിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു മൂന്ന് നമ്പർ കാണാം സി വി വി നമ്പർ അത് എൻ്റർ ചെയ്യുക കാർഡിൻ്റെ പേരും കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് രജിസ്ട്രേഡ് മൊബൈൽ നമ്പർ ആണോ അതിലേക്ക് ഒരു എസ് എം എസ് വരും ഒ ടി പി ആയിട്ട് ഒ ടി പി അടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അൺ അക്കാദമി പ്ലസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ട് അടയ്ക്കാനാവില്ല മാസത്തിലെ നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് അടയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇ എം ഐ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാം ഒരു ഇ എം ഐ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഏത് ബാങ്ക് ആണെന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇ എം ഐ ഓപ്ഷനും കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം റെഫറൽ കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫെബിൻ എം കെ ലൈവ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം ഫെബിൻ എം കെ വെറും എഫ് ഇ ബി ഐ എൻ എഫ് ഇ ബി ഐ എൻ എം കെ എന്നുള്ളതും യൂസ് ചെയ്യാം ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ എന്തായാലും നമ്പർ തരുമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആഫ്റ്റർനൂൺ മാത്രമേ നിങ്ങൾ വിളിക്കാവൂ അതിന് മുമ്പ് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എടുക്കില്ല കാരണം എന്താ എനിക്ക് അണ് അക്കാദമിയിൽ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആഫ്റ്റർനൂൺ മാത്രം വിളിക്കാം ഓക്കെ എൺപത്തെട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പൂജ്യം എൺപത്തെട്ട് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് നമ്പറാണ് ഇനി ടെലഗ്രാം ചാനൽ വേണമെങ്കിൽ അറ്റ് ടെക്സ് ഓൺ ബി എസ് സി എന്ന് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെലഗ്രാം ചാനലും കാണാം ഓക്കെ യെസ് റെഡി അല്ലേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും എൻ്റെ ചാനൽ കാണാം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം എല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വന്നിട്ട് അൺ അക്കാദമിയിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുകയും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയും വരുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുമെന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാം റെഫറൽ കോഡ് മറന്നു പോകേണ്ട ഫെബിൻ എം കെ എന്നത് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ടെൻ പെർസെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം വരിക ജോയിൻ ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ കമൻ്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സോഷ്യൽ സയൻസ് ആയിട്ട് മതി അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് സയൻസ് കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു അവിയൽ രൂപത്തിൽ വേണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രൂപത്തിലാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കമൻ്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക മാക്സിമം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മറന്നു പോകരുത് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് മാത്രമായിരിക്കും പാർട്ട് ടു അണക്കാദമി ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മാക്സിമം നിങ്ങൾ കമൻ്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക എല്ലാ കമൻറ്റുകളും ചെയ്തോളൂ എത്ര വേണമെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തോളൂ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം മറന്നു പോവാതെ എന്ത് ചെയ്യാം കമൻ്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം ഇറ്റ്സ് മീ സൈനിങ് ഓഫ് ഫെബിൻ